প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি আব্দুল হাকিম চৌধুরী আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত সংবাদ খবরগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সাথে আছেন অতিথি হিসাবে জিটিভির সহকারী বার্তা সম্পাদক সালাম ফারুক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আমরা মূল আলোচনা যাবার আগে দেখে নেব দৈনিক পত্রিকাগুলো কি কি শিরোনাম করেছেন প্রথম হলো শিরোনাম করেছে দশ কেলেঙ্গারিতে লোপাট বাইশ হাজার পাঁচশো দুই কোটি টাকা দ্বিতীয় শিরোনামটি জাপার সঙ্গে আওয়ামী লীগের আসন জটিলতা কাটেনি বিদ্রোহী প্রার্থীদের সরে দাঁড়াতে চিঠি দিলেন প্রধানমন্ত্রী আর একটি শিরোনাম গতকাল যেটি খুব আলোচনায় ছিল আপিলও খালেদার প্রার্থিতা বাতিল আর আজকে খেলা আছে আমাদের মাস্টারফির দুশোতম ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ান ডে সিরিজ ইত্তেফাক প্রধান শিরোনাম করেছে খালেদা জিয়াকে নিয়ে খালেদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ে অফিসে মনোনয়ন বঞ্চিতদের হামলা মনোনয়ন বঞ্চিতদের কাছে চিঠি মহাজন প্রার্থীর পক্ষে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করুন শেখ হাসিনা সমকাল প্রধান শিরোনাম করেছে ফকুলের গাড়িতে হামলা কার্যালয়ে ভাঙচুর তা খালেদা জিয়ার প্রার্থীতা বাতিলই থাকলো শেষ সময়ে চলছে নাটকীয়তা আওয়ামী লীগ জাপা আসন ভাগাভাগি যুগান্তর প্রধান শিরোনাম করেছে প্রার্থীতা প্রত্যাহারে বিদ্রোহীদের শেখ হাসিনার চিঠি ভোটে ফিরলেন দুইশো তেতাল্লিশ প্রার্থী আপিলও খালেদা জিয়ার প্রার্থীতা বাতিল গুলশান ও নয়াপটন কার্যালয়ে হামলা ভাঙচুর ডেলিস্টার প্রথম প্রধান শিরোনাম করেছে প্রথম আলোর মতেই লিপ ব্যাংকস অ্যালোন আলিয়া রিমুভ অ্যাজ সেই জেনারেল হাওলাদার নাও নেক্সট টু চেয়ারম্যান খালেদা লুজেস অল থ্রি আপিলস অ্যাট ইসি অনেকগুলো ঘটনা জি ব্যাংকের আপনার লোপাটের বিষয়টা আসলে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত এবং গত দশ বছর ধরেই নানাভাবে এসেছে তারপরে এখন সবচেয়ে বড় আলোচিত বিষয় যেটা হচ্ছে আমাদের রাজনীতি নির্বাচন সামনে এবং এই নির্বাচন ঘিরে দুপক্ষেরই এখন মানে খুব মানে টান টান উত্তেজনা কারণ সর্ব মনোনয়ন এবং জোটের সঙ্গে ভাগাভাগির শেষ মুহূর্ত বলা যায় মুহূর্ত শেষই হয়ে গেছে আজকে প্রত্যাহারের শেষ দিন আজকে হয়তো বা মানে হয়তো এতক্ষণে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন যারা প্রত্যাহার করবেন করবেন আর কোনো কোনো প্রার্থী হয়তো কোনো কোনো দলে হয়তো কোনো কোনো জোটে বিদ্রোহী প্রার্থী প্রার্থীও থাকতে পারেন যাই হোক এটা সব মিলিয়ে আমাদের নির্বাচন ঘিরে এই মুহূর্তে একটা বড় কর্মযোগ্য চলছে আজকে প্রত্যাহারের শেষ দিন কালকে হয়তো কালকে আমাদের ইলেকশন কমিশন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা দেবে আর কি তো এর মধ্যে কালকে রাত পর্যন্ত মধ্যরাত পর্যন্ত আমাদের বিএনপি ঐক্যজোট ঐক্যফ্রন্ট প্লাস হচ্ছে আপনার এই যা বিশদলীয় জোট ওরা কালকে আসন ভাগাভাগি নিয়ে বেশ রাত পর্যন্ত কাটিয়েছে এবং প্রার্থী চূড়ান্ত করতে গিয়ে বিএনপিকে অনেক প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়েছে সর্বশেষ দেখা যাক মানে কারা যে কারা মানে সবাই তো মনোনয়ন যাদের বৈধ হয়েছে যারা কেউ যদি প্রত্যাহার না করে বিভিন্ন আসনে প্রার্থী ডাবল হবে আমার মনে হয় আমরা প্রথমে আপনার প্রধানমন্ত্রীর কালকের একটা চিঠি আছে এটা আমরা নিয়ে একটু আলাপ করতে পারি মহাজোটের সবাইকে উনি বুঝাচ্ছেন যে আপনারা দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেন মূল্যায়ন করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর এই মূল্যায়ন করার অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন করার মানে এই স্পৃহাটা কিন্তু সবসময় ছিল এবং আছে এবং আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে একটা আস্থাও আছে প্রধানমন্ত্রীর উপরে বিশ্বাসও আছে এবং এই আশিটা আশি জন প্রার্থী হয়তো মানে আশা করি তারা সরে যাবে 
এখনো 50 জন রয়ে গেছেন বিদ্রোহী প্রার্থী 50 জন তাদের জন্য এই হ্যাঁ শেখ হাসিনা যদি সরিয়ে নে তাহলে তো ভালো আর নাইলে তো হয়তো ওদের ওনাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা তো সাংগঠনিক ব্যবস্থা তো নেবেই এটা তো স্বাভাবিক সব মিলে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানটা আমি চিঠিটা পড়েছি কালকে চিঠিটা বেশ মানে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলা এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে যে ওনাদের নির্বাচনের পরে মূল্যায়ন করবেন এবং অনেককে ডেকে নিয়েছেন গণভবনে বলেছেন তোমরা নির্বাচনের পরে আমার আমার কাছে আসো আমি তোমাদের মূল্যায়ন করব তো এটা একটা অনেক ভালো দিক এবং আশা করি আওয়ামী লীগ হয়তো বা মহাজোট এই সমস্যা থেকে অনেকটা মানে বেঁচে যাচ্ছে যেটা আমাদের ধারণা বা যেটা বোঝা যাচ্ছে আর বিএনপি নমিনেশন নিয়ে কালকে বেশ কিছু আপনার এই গোলযোগ হলো গণ্ডগোল হলো গুলশানের কার্যালয় তো ভাঙচুরই হলো তারপরে দিনভর আপনার এই নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তালা দেওয়া ছিল এটা হচ্ছে আপনার তাৎপুর এক আসনের সমর্থকরা এটা করেছে করেছেন পরে আবার গুলশান কার্যালয়ের সন্ধ্যার দিকে তিনজন প্রার্থী এক আসনের তৈম আলম খন্দকার আর চাঁদপুর একের হচ্ছেন এই এসানুলক মিলন আর সেলিমুজ্জামান সেলিম এই তিনজন প্রার্থীর সমর্থকরা ভাঙচুর বিক্ষোভ করেছেন অনেক রাত পর্যন্ত করেছেন ওনারা শেষের দিকে শামসুজ্জামান দুদু সহ আরো বেশ কয়েকজন নেতার হামলার শিকার হয়েছেন এবং পরে বিকল্প যান জানে করে উনি বাসায় ফেরেন তো এটা আসলে একটা মানে এবং তাদের অভিযোগ ছিল যে মনোনয়ন বাণিজ্য তাদের এই মানে বিক্ষুব্ধ নেতাদের সমর্থকদের অভিযোগ ছিল যে বিএনপি এখান থেকে এবং একটা দ্বিমত আছে প্রধানমন্ত্রী যেমন আওয়ামী লীগ নিয়ে যেরকম একটা চিঠি দিয়ে এটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন অন্যদিকে খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান দুজনেরই একটু দ্বিমত আছে এই বিষয়গুলোতে খালেদা জিয়া চেয়েছিলেন যে আমরা যেটা শুনেছি আর কি বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে মানে যারা আছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ তাদেরকে উনি মনোনীত করতে চেয়েছেন কিন্তু তারেক রহমান চেয়েছেন যে তরুণরা আসুক সুযোগ দেওয়া সেই হিসাবে তৈমুর আলম খন্দকার সহ এজনলক মিলন ওনারা বাদ পড়েছেন এবং যারা আন্দোলন করছেন ভাঙচুর করেছেন তালা দিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই তরুণ দুই দিকেই জোট মহাজোট দিকেই জটিলতা যাচ্ছে যারা চেষ্টা করছেন যে দুই দলকে সামাল দিয়ে লড়াই করছেন জোটটাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডক্টর কামাল হোসেন ডক্টর কামাল হচ্ছেন পুরো ফ্রন্টার নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিন্তু তার দলের উপরে কিন্তু অতটা ভরসা বা অতটা আসন দেওয়ার মতো মানে পরিস্থিতি নাই আমরা দেখলাম যে মানে বিএনপির মূল ভরসা ওই জামাত ইসলামী যেটা আমরা তাদের আসন বন্টনের দিক থেকে যেটা বুঝলাম আর কি যে বোঝা যাচ্ছে বিএনপি মূল ভরসাটা করছে জামাতের উপরে এদিকে কিন্তু জাতীয় পার্টির সাথেও আওয়ামী লীগের গত নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মানে সবগুলো আসনেই নির্বাচন করেছে 
এবং তাদের প্রথম দিকে এরশাদ সাহেবের মানে বেশ কয়েকবার ঘোষণা ছিল যে তিনশো আসনে প্রার্থী দেবেন এটা বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনে না এলে হয়তো তিনি দায়ী করতেন তারপরে তার আশা ছিল মিনিমাম কমপক্ষে সত্তরটা সম্ভবত তার টার্গেট সত্তরটা আসন টার্গেট ছিল সেখান থেকে নামতে নামতে চল্লিশ বিয়াল্লিশে এখানে এসেছেন আর হচ্ছে আপনার হয়তো ত্রিশটা পঁয়ত্রিশটা মনে হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে এর মধ্যে ওনার মহাসচিব তো নমিনেশন বাতিলই হয়ে গেল মহাসচিবের দণ্ডটা বহাল দণ্ডটা বহাল রয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে নির্বাচন কমিশনের এর বাইরে কিছু করার ছিল না আমি মনে করি যদিও একজন মাহুব তালুকদার খালেদা জিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন বাকি চারজন দেন নেই তা আসলে মানে অতটা আলোচনা এমনটি হবে বোঝা যাচ্ছিল এমনটি হবে বোঝা যাচ্ছিল তার সুযোগ নেই যেহেতু দণ্ডপ্রাপ্ত দুই দুটি মামলার একদম মানে সাত বছর সম্ভবত একটা না দশ বছর সাজা আর একটা কত বছর জন্য ওনার ঘাড়ে রয়েছে আরো একটা মামলা নাইকো দুর্নীতি মামলাটাও সম্ভবত সাজা হয়েছে হ্যাঁ তিন মানে গণমাধ্যমগুলো খালেদে যে আর এই খবরটি খুব ফলো করে কিন্তু মানে প্রচার করেনি মানে সিঙ্গেল কলামে ম্যাক্সিম অনেকেই এটা করেছেন ওই যে বললাম ওই যে মানে বোঝাই যাচ্ছিল কি হবে এটা নতুন কিছু আসলে না ব্রেকিং বা ওইভাবে মানে নতুনত্ব কিছু আসলে নেই ওখানে এইজন্য সেই জায়গায় সেই জায়গাটা আমাদের মানে আসলে প্রাধান্য পেয়েছে সিপিডি এর গবেষণার যে তথ্যটি প্রায় 22500 কোটি টাকার লোপাট এবং ডেলিস্টারে বলছে যে অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে বেঙ্গালুরুকে বেঙ্গালুর দিকে মানে রাজনীতিবিদদের নজর না দেওয়ার জন্য এটা তো অবশ্যই ব্যাংকগুলো তো এই গত দশ বছরের যে কয়টা ঘটনা লোপাটের ঘটনা আমরা দেখলাম সবগুলোই আসলে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট যদিও ব্যবসায়ীরা ঋণ ঋণ নিচ্ছেন কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েই নিচ্ছেন এবং এই কারণেই এত বড় একটা মানে যেমন এনন ট্যাক্স তারপরে যে আপনার ক্রিস্টেন থার্মেক্সে যে এগারো হাজার কোটি টাকা এগারো হাজার তিনশো কোটি টাকা কতটা কত কোটি টাকা ওরা লোন নিয়েছে এবং এটার পিছনে রাজনৈতিক একটা ইয়ে ছিল এই আলোচনা হয়েছে পত্রিকা পত্রিকায় চলে এসেছে রাজনৈতিক একটা হস্তক্ষেপ ছিল এখানে এটা মানে অস্বীকার করা কিছু নেই তারপরে ফার্মার্স ফার্মার্স ব্যাংকের যে একটা বেশ বড় একটা এক হাজার কোটি টাকা সম্ভবত হ্যাঁ লোপাটের পিছনে ওনার একটা উনি নিয়েছেন এরকম একটা মানে এরকম একটা কথাও মানে পত্রিকায় চলে এসেছিল যাই হোক এগুলো হচ্ছে মানে আমার মনে হয় অর্থনীতিবিদরা যা বলছেন সেটাই মানে আমাদেরকে ব্যাংকগুলোকে ব্যাংকগুলোর মতো চলতে দিতে হবে ওরা ওদের মতো ব্যবসা করবে দেশে দেশে টাকা যোগান দেবে অর্থনীতি উন্নয়ন উন্নত উন্নত করবে তারপর মানুষের উন্নয়ন করবে ব্যাংকগুলোর থেকে টাকা নিয়েই তো মানুষ নিজেদের উন্নয়ন করতে পারছে বা ব্যাংকের টাকা জমা রেখে মানুষ নিজেদের ভাগ্য ফেরাচ্ছে অনেকেই জি জি তো সেক্ষেত্রে এবং ওইটা নিরাপদ জায়গা আমাদের টাকা পয়সা রাখার নিরাপত্তা সব কিছু মিলে ব্যাংকগুলা ব্যাংক অপরিহার্য তাই আমার মনে হয় ব্যাংকগুলো ব্যাংকগুলো তাদের নিজেদের মতোই চলে নিজেদের মতোই চলতে দেওয়া উচিত এখানে আসলে পলিটিক্যাল হস্তক্ষেপটা মানে না করাই একদম মানে আমাদের অর্থনীতি থেকে বেশ ভালো এটা প্রভাব ফেলছে খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে অনেক এই বিষয়টা আমার মনে হয় রাজনীতিবিদদের অবশ্যই এদিকে সুনজর দেওয়া উচিত মূল্যস্ফীতি তারপরে মুদ্রাস্ফীতি সব কিছুই তো হচ্ছে এইসব কারণে এই টাকার মান কমে যাওয়ার পরে আমাদের একটি ভালো খবর আছে এটা আমি আসলে ইত্তেফাকের সম্পাদিক থেকে পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের গড় আয়ু মানে বেড়েছে স্বাস্থ্য বিষয়ক এটা একটা আমাদের চমক যেটা আমাদের আগে ছিল ছেচল্লিশ বছর সেটা এখন বাহাত্তর দশমিক আট বছরে দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় গুণ দেড় গুণ এটা আমাদের জন্য একটা ভালো খবর আমাদের জন্য সুখবর হ্যাঁ আমরা ভালো খাচ্ছি সুস্বাস্থ্য চিকিৎসা পাচ্ছি 
मानसिकता चिकित्सक दायित्व मन टा के उदार कर प्रधानमंत्री फिर भोट नहीं वितर्कित जर मनोन बिल तुम गत फिर पे मध्य हम मन हम निरपेक्ष खुब स्वच्छ भाव क्या शुदुम क्यादी प्रधानमंत्री रहमान चेन प्रजन्म आसो कीति निर्धारक चाचन जरा बयोज्येष्ठ आई आसुक सिनियर जरा तरह आसुक अने के चाचन जान जरा व्यवसायी ता जान निवाचने आसुक अच्छा यहाँ चाचन आ कि तो प्रधानमंत्री चाचन जो आसले सबाई जान दल स्वार्थे क्ज करें सैक्रिफाइस कर कथा बोल जे कारण उन्नी चिठीटा दिए सुरामगंजे घटना 
ইনাম আহমেদ চৌধুরীর নাম প্রথমে এসেছিল ইনাম আহমেদ চৌধুরী ওইখানে নমিনেশন পেপার দাখিল করেছিলেন এবং মোটামুটি উনি অর্থমতের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন অর্থমতে এবং তার ওপোনেন্ট এম 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 ওমেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলে এসেছেন তো শেষ মুহূর্তে ওনার ওনার বদলে এই যে খন্দকা আব্দুল মুক্তাদির ওনার বাবা ছিলেন আগে এমপি ওনাকে দেওয়া হলো তো উনিও আসলে বলতে গেলে তরুণী বলা যায় মানে নতুন প্রার্থী আর আমি আমি মনে করি দুই দলেরই এরকম অনেক আছেন একবারে নতুন করে ঢালাভাবে তো দেওয়া সম্ভব না একটু একটু করে আগাতে হবে সেদিক থেকে আমার মনে হয় যথেষ্ট নতুন প্রার্থী এবারও আছে কারণ সংসদে তো সব তরুণ প্রার্থী গেলে হবে না অভিজ্ঞ লোকও দরকার আছে অভিজ্ঞতার দরকার আছে অভিজ্ঞতা না থাকলে চৌধুরী কামাল আপনি ইউসুফ অনেক বয়স্ক লোক কিন্তু এখনও কিন্তু এইবারও দেখলাম উনি প্রমোশন পেয়েছেন তারপরে আমাদের এই যে আপনার কি বলে আমাদের অনেক তরুণ প্রার্থী যেমন নাম অনেকগুলো মনে আসছে না আছে বেশ ভালো তরুণ বেশ কিছু প্রার্থী আছে কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখেন যে রাজনীতির এই নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে এসে যে পরিমাণ অস্থিরতা থাকে অন্যান্য সময়ে সেটা কিন্তু অনেক কম দুই দিক থেকেই কম বড় জোর গতকালকে গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুর হয়েছে বিএনপি কার্যালয়ে তালা দেওয়া হয়েছে কারণ স্বাভাবিক মানে সবারই নিজের পছন্দের ব্যক্তি থাকে তাকে মনোনীত না করলেই এরকম বিদ্রোহ হবেই সবাই খুব আশা করেছিল যে এসনলক মিলন আর তুমি আলম খন্দকার পাবেন কিন্তু যেহেতু পায়নি এগুলো আসলে দলীয় স্বার্থে বিবেচনা এগুলো মানে ওই রকম গন্ডগোল যেহেতু হয়নি আমার মনে হয় ওনারা সেভাবেই বিবেচনা করছেন দলের স্বার্থেই বিবেচনা করছেন আর কি আমি আমরা তো ওইখানে কিন্তু কোনো নেতারা মনোনয়ন বলছি নেতারা কিন্তু যাননি ওনাদের সমর্থকরাই আসলে সমর্থকরা যাইতেই পারে এটা সিলেটেও দেখলাম ইনাম আহমেদ চৌধুরী এবং এই যে মুক্তা এটা গতকালে ঘটনা বলেই আমি বলছি বারবার যে মুক্তাদি দুই দুই প্রার্থীর ভক্ত সমর্থকরা মুখোমুখি মোটামুটি আলোচনা সমালোচনা ব্যাপক চলছে এবং কেউ বলছেন যে সিলেটে শেষ পর্যন্ত বিএনপি হেরেই গেল এরকমও আমি অনেকের আলোচনা শুনলাম যাই হোক সব মিলিয়ে খারাপ হচ্ছে না আর আপনি যেটা বলেন যে মানে দ্বন্দ্ব সংঘাত বা রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা অনেকটা স্বাভাবিক এটার পিছনে কারণ আছে কারণ হচ্ছে একটা অংশ কিন্তু একটা অংশ কিন্তু নিজেদের এই নমিনেশন এবং নিজেদের এই যে আখের মানে নিজেদের দল গোছানো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে দ্বন্দ্বে যাওয়ার সুযোগ নেই আমি আমি যেটা মনে করছি যে দ্বন্দ্বে আসলে যাওয়ার মানে ওই পরিস্থিতিতে তারা এখনও যেতে পারছে না ওই পরিস্থিতিটা তাদের নেই যে মানে কোথাও গিয়ে ইয়ে করা আপনার কি বলে এই মুখোমুখি হওয়া কারণ তারা নিজেদের সংগঠনটাই এখন পর্যন্ত মানে সংগঠনের কাজগুলো নির্বাচনের কাজগুলো এখনও শেষ করতে পারেনি মানে এখনও সবাই হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে মনোযোগী নির্বাচন নিয়ে মনোযোগ দিচ্ছে না মানে মানে সংঘাত বা আধিপত্য বা এলাকায় প্রভাব বিস্তার এগুলো নিয়ে এখনও কেউ সবাই পজিটিভলি চিন্তা ভাবনা সেটাই সেটাই সবাই এখন ওই ওই জায়গায় নির্বাচনের মধ্যেই আছে এবং আশা করি আগামী ত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত এইভাবেই চলবে সবাই শান্ত শান্তি শৃঙ্খলাভাবে আপনার এই শৃঙ্খলভাবে ত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত পার করবে এবং ভালো একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এটা এটা মানে যোগ্য সরকার আমরা পাবো আশা করি আর কি একটা নতুনত্ব আছে আপনি খেয়াল করেন মাশরাফি বিন মুর্তজা তিনি কিন্তু এখন প্রার্থী এবং আজকে উনি ওয়ান ডে খেলবেন দুশোতম ওয়ান ডে এটা তার জীবনে অবশ্যই একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা যে উনি এখন একজন নির্বাচিত নির্বাচনী প্রার্থী আমলি থেকে এবং উনি আজকে একটা ওয়ান ডে খেলবেন সেটাই এই যে আপনি একটা তরুণ প্রার্থীর কথা বললেন একজন আইকন কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে জনপ্রিয় এবং তার হয়তো তার অপোনেন্ট আছে রাজনৈতিক স্বার্থে প্রার্থী থাকবেই কিন্তু ওনার তার একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে এবং তরুণ প্রার্থী হিসাবে ভালো করবে আশা করি আর খেলাটা হচ্ছে বাংলাদেশের ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই মাস্টারি কদিন আগে বলেছিলেন কথা এই দু তিন দিন আগে সম্ভবত যে উনি এমপি হলেও ক্রিকেটকে ছাড়বেন না রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলেও রাজনীতি বুঝতে তার অনেক সময় লাগবে অনেক বিশাল ব্যাপার সে তার সময় লাগবে সে নিজেই স্বীকার করেছে তিনি স্বীকার করেছেন এখন উনি আসলে ক্রিকেটেই মনোনিবেশ করবেন এবং 
অবসর রাখবেন কিন্তু এখনো বলেননি তো তার কবে অবসর নেবেন বা কখন ক্রিকেট ছাড়বেন কিছু বলেননি এবং আমরাও চাই দীর্ঘদিন খেলুক কোনো কিছু মাথায় সেট করা নেই গতকালকে এরা উনি বলেছে হ্যাঁ তো এজন্য আজকের টেস্টটা আজকের ওয়ান ডেটা এই সিরিজটাই মাশরাফির জন্য একটা বিশাল মানে কি বলবো এটা দুশতম ওয়ান ডে এই সিরিজটা বিরল ঘটনা বিশাল ঘটবে একটা মানে ক্রিকেট জগতে এবং রাজনীতি জগতে এটা বিরল ঘটনা ঘটবে বিরল ঘটনা যে একসঙ্গে রাজনীতি ইলেকশন করছেন জি 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 আর একদিকে হচ্ছে আপনার এই খেলছেন দুইটাই একসঙ্গে এবং বলা যায় আসলে তার মানে এলাকায় যে এখন থাকার কথা জি জি প্রচার প্রচারণায় তো এই খেলাটাও কিন্তু একটা প্রচার প্রচারণা প্রচারণার মধ্যে পড়ে এবং খেলাটা যদি বাংলাদেশ ভালো করে জি মাশরাফির অবশ্যই তার জনপ্রিয়তা আরো বাড়বে বাড়বে ওইটাও একটা লিডারশিপ হ্যাঁ ওইটাও একটা লিডারশিপ এবং জি ধন্যবাদ ক্রিকেটের ক্রিকেট দলের মতোই হয়তো বাংলাদেশ কেও বাংলাদেশ বাংলাদেশের রাজনীতিকেও রাজনীতিও তিনি সেভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবেন এই আশা করি আমরা তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জনাব সালাম ফারুক আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আগামীকাল আবার ঠিক এই সময় এই প্রোগ্রামটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি